¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tutorial de Kerberin. En esta ocasión hablaremos de una actriz insoportablemente femenina. Estamos hablando de Tere Velázquez, quien en la década de los 60 tuvo su apogeo como actriz. Lamentablemente, falleció bastante joven, a los 55 años, debido a una terrible enfermedad. Así que, ponte cómodo, porque aquí comenzamos. Confía un montón. Pero en la... Teresa Tere Velázquez, Ciudad de México, 8 de marzo de 1942, 7 de enero de 1998. Fue una actriz, cantante, bailarina, modelo y presentadora mexicana. En su país es considerada todo un ícono del cine. Aunque comenzó su actuación en 1953 formando parte del elenco de actores de la llamada época de oro del cine mexicano. Cabe mencionar, ya que en la última etapa de esta gloriosa época del séptimo arte, los años 60 sería su mayor despunte como actriz. Hermana de la también actriz Lorena Velázquez, su fama la llevó a trabajar en gran parte de Latinoamérica, España e Italia. Definida alguna vez como la mujer más insoportablemente femenina por el escritor francés, Jean Paul Sartre. Morarme, jamás yo María de los Ángeles Teresa de Jesús Villar Donde, verdadero nombre de Teresa, nace un 8 de marzo de 1942 en la Ciudad de México, hija de Eduardo Villar Andrade y Elda Donde, los cuales se divorciaron y la madre se volvió a casar, ahora con el actor Víctor Velázquez de quien ella y su hermana tomaron el apellido cuando incursionaron en el cine. A los 12 años de edad se inscribieron en una escuela de arte dramático y en la Academia de Danza. Dos años antes estudió en San Francisco, California, donde aprendió a hablar inglés. Incursionó formalmente en la actuación, primero en el teatro, donde debuta con las obras Semilla en el aire en 1956 y La quinceañera impaciente. Su debut en 1957 recibe su primera oportunidad en cine, en donde su hermana ya empezaba a ser conocida en una película en la que también hacen su debut oficial los cómicos que ya eran muy famosos en televisión, Viruta y Capulina, La Sombra del Otro. Con tan buena fortuna que sus siguientes proyectos serían al lado de cómicos consolidados. Piernas de oro en 1957 con Antonio Espino. Clavillazo. Clavillazo. Este tipo no sabe siquiera si las ruedas son cuadradas. Padre. Tres lecciones de amor en 1959 con Germán Valdés Tintán. Honorario de nuestra organización y acepta la campaña que usted ha propuesto con... Y sube y baja en 1959 con Mario Moreno Cantinflas. Sus hazañas. ¿Mis hazañas? Sus grandes hazañas deportivas. Su primer película exitosa, su primer gran éxito en el cine, le llegaría en 1960 con la película que la encasillaría con los personajes que interpretaría a menudo en su carrera de mujer frívola y caprichosa. Quinceañera, al lado de Marta Mijares y Maricruz Oliver. En Monterrey de negocios, te lo agradece tu mamá. Ese mismo año trabajó con las grandes divas Dolores del Río y Libertad Lamarque en El pecado de una madre en 1961. Hoy mismo hablaré con ellos y les haré comprender que te quiero con toda mi alma. Sería un gran año para Tere. Primero tomaría el lugar de Rosita Quintana y Germán Valdés Tintán. Hacía lo propio con Pedro Infante en la comedia Suicídate mi amor, que sería una de las películas que nunca pudo filmar Infante tras su repentina muerte. No quiero decir nada, lo que quiero es irme. Pero cómo no, por favor. Te... Luego protagonizaría al lado del actor español Francisco Raval Azares Rojos. No te intriga Arturo Maritere. Un hombre de negocios capaz. Y su belleza llamaría la atención en Europa tras la exhibición de los jóvenes de Luis Alcoriza. En el Festival de Berlín, en 1962, viaja a España para firmar junto a su hermana Lorena El rapto de las Sabinas, con un reparto que incluía a Lex Johnson. En España, filma varias cintas. ¿Qué le ocurre? ¿Acaso no queréis ayudar a los sabinos? No sois vos. Noviazgos y matrimonios. Y es ahí donde conoce al actor venezolano Espartaco Santoni, con quien se casa en 1963 y tiene dos hijos, Espartaco y Paola Santoni, quien actualmente es actriz y presentadora. Previo a su matrimonio, había tenido dos romances significativos, uno con Emilio Azcárraga Milmo y otro con el actor Enrique Rocha. Su matrimonio pronto se rompe y finalmente se 
divorcian en 1974. Se casó por segunda vez con el actor, productor y guionista español Carlos Vasallo. Las puertas de Roma y vos dudáis en ayudarnos. Carrera, entre su filmografía, también destaca en El pecado de una madre en 1962, en la que actuó al lado de la diva Dolores del Río, Pecado en 1962 con Jorge Mistral. En el mundo ya no... Me ha gustado un hombre en 1965 con Julio Alemán, a quien se le ligó sentimentalmente. El misterioso señor Van Eyck en 1966. No lo ha pitado, pero que quiera tu culpa, drone, por si decidirá. Delito de amor, 1966. Corazón salvaje, 1968. Y el asesino, Ecostrato, Ad Occidere, Ancora, 1975. En los 60, también aceptó filmar varias películas de cine de luchadores con los máximos héroes del género Blue Demon, El Santo y algunos otros. Esto al ver el éxito de su hermana Lorena, de quien se burlaba por hacer este tipo de filmes, pero que terminó por convencerla. Arme, jamás lo volveré. Otras actividades artísticas. A la par de su carrera en cine, Tere grabó un disco y escribió una autobiografía. En televisión participó en diferentes proyectos, siendo el más exitoso Sueña conmigo Don Nagy en 1967. Sus últimos proyectos fueron en cine Juan Nadie en 1990 con Mario Almada y en televisión Los hijos de nadie en 1996. Fallecimiento Después de una dura batalla contra el cáncer de colon, Tere Velázquez murió el 7 de enero de 1998 en la Ciudad de México. La imagen de Tere Velázquez que perdura en la memoria cinéfila es la de su frívola y sensual coquetería desplegada con tal naturalidad que uno quedaba subyugado por esta actriz, con limitadas dotes histriónicas al verla en su sinfín de comedias de corte juvenil, realizadas a finales de los 50 y los 60, al lado de los cómicos del momento en un principio, para después compartir créditos con los cantantes juveniles de rock o los galanes de moda como sería el caso de Julio Alemán, Joaquín Cordero y Jorge Mistral, de los pertenecientes a la última categoría. Pero, y en ti no he de confiar. ¿Cómo pretendéis que puedan ser vuestras esposas si las tomáis? María de la Concepción, Lorena Villar, donde... Ciudad de México, 15 de diciembre de 1937. Conocida artísticamente como Lorena Velázquez, es una actriz mexicana. Ha trabajado en su país, en España y en gran parte de Latinoamérica. Comenzó su carrera en la última etapa de la época de oro del cine mexicano. María de la Concepción Lorena Villar Donde nació en la Ciudad de México el 15 de diciembre de 1937, hija de Eduardo Villar Andrade y Elda Donde. Su hermana fue la actriz Teresa Velázquez. Al divorciarse su madre, se casa con el actor Víctor Velázquez, ex esposo de Katy Jurado. Y de este, ella y su hermana Tere toman el apellido al incursionar en el cine. Estudió ballet y teatro en la Escuela de Bellas Artes, en donde se formó académicamente en técnica teatral, con Fernando Wagner, historia del teatro, con Francisco Monterde y actuación con Clementina Otero. Es por la profesión de su padre adoptivo que tiene deseo de incursionar en el cine, lo cual logra con la cinta Caras Nuevas en 1956. Poco después le dan su primer papel protagonista en Un Mundo Nuevo en 1957. Su belleza capta la atención de los productores y filma varias películas que sirvieron para darle a conocer y en la que trabajó con figuras como Germán Valdés, Tintán, Alberto Martínez, Resortes, Marco Antonio Campos, Viruta y Gaspar Enaine, Capulina. Cada una de esas mujeres tiene un hombre y un pueblo para que la defienda. 
paralelamente a sus películas de cine fantástico. Filma títulos como Ellas también son rebeldes de 1961 del director Alejandro Galindo, El rapto de las Sabinas en 1962, junto a su hermana Tere y que filmó en España y en Italia. En 1962 aparece como reina en la película de Santo contra las mujeres vampiro, película de gran éxito que inclusive ganó premio internacional por el maquillaje utilizado, Estafa de amor en 1970 con Maricruz Oliver y Jorge Rivero, Fray Don Juan 1970 con Mauricio Garcés, ya somos hombres en 1971 con Valentín Trujillo, Caín Abel y el otro en 1971, película en la que pese a que estelarizaban tres figuras como Alberto Vázquez, César Costa y Enrique Guzmán, son los personajes de Lorena y Germán Valdés Tintán los que se robaron la cinta. Los desalmados en 1971 con Fernando y Mario Almada, Mi amorcito de Suecia 1974 con Julio Alemán y la que sería para muchos su mejor actuación, 5 mil dólares de recompensa 1975 de Jorge Fons. En el 2011 participa en la cinta Carta Selena en donde participan otras figuras con amplia trayectoria como Ana Luisa Pelufo, Elsa Cárdenas e Irma Durantes, en donde logra interpretar un personaje humilde, lejos de las damas de sociedad que había caracterizado. ¡Qué fragancia de aroma! Actualmente compagina su trabajo en teatro y video homes con televisión, en donde también ha logrado éxitos dignos de mención, tales como Cumbres Borroscosas en 1964, El diario de una señorita decente en 1969, Las fieras en 1972 y El privilegio de amar en 1998, se casó en dos ocasiones con Robert Tyler Morris y Eduardo Novoa con quien procreó un hijo, Eduardo Novoa Villar, quien es actor, director teatral, musicalizador y ex rockero. Los amantes de Lola, además, ha adquirido el estatus de ícono inseparable del cine de luchadores y de ciencia ficción, por lo cual ha sido homenajeada en distintos contextos, como en el festival El Futuro Masacá en Nueva York, en el Festival de Cine Latino de San Diego, en el sexto Festival Internacional del Cine de Acapulco y recientemente en el primer festival Feratum de Terror, Fantasía y Ciencia Ficción en Talpahuahua. En el 2014 regresa al teatro con el musical Mamé junto a Itate Cantoral. Dice el dicho que la gorra ni quien la corra, así fue como lo aplicaron en 1956 las hermanas Tere y Lorena Velázquez cuando Mario Moreno Cantinflas les pidió que lo acompañaran a París donde iba a promocionar su película La Vuelta al Mundo en 80 días y ellas aceptaron encantadas. Mi hermana vivía en España y nos invitó para que fuéramos a Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, más cuatro países más, acompañándolo en la promoción de esta película, pero porque pagaba la Columbia Pictures. Y ahí fuimos en fila india de gorronas, compartió Lorena en un tono divertido y desenfadado. Pero dejadla. ¡No abuséis de ella! ¡Dejadla así! Pero ella, por méritos propios, ha viajado por el mundo, gracias a su trabajo al lado del enmascarado de plata, El Santo, quien la convirtió en la reina del cine de ciencia ficción. En México ha sido objeto de homenajes como en el Festival de Cine Latino de San Diego en el 2008. ¡Aquí sola! Para que de una vez se sepa... ¿Cuánto vales o cuánto valgo? Yo le debo mucho al santo, porque de 200 y tantas películas, por 5 que hice con él, soy muy recordada. He sido muy homenajeada en Nueva York, Francia, como él es allí el rey del cine del culto, entonces es muy festejado porque es la cultura popular mexicana. El doctor Mancera le acaba de hacer un gran homenaje al santo, el cual fui como invitada y ahorita está la galería abierta de reforma con 100 fotografías de la película de él, La Verdad. Es increíble que nuestro cine mexicano llegó gracias a este personaje a países donde nunca había llegado. Te parecen hormigas bravas. Me gustaría luchar contigo a puerta cerrada. 
Algunas de estas películas tenían versiones que podían ser vistas en cualquier parte de México, pero también había las del lado B para adultos, donde se presentaban algunos desnudos y escenas sensuales entre el luchador y sus bellas coprotagonistas. Ejemplo de ello es el film Santo en el Teatro de Drácula, que llevó por título en la versión secundaria El Vampiro y el Sexo. ¿Qué haces, perico? Es que se parece a mi tío. No seas idiota, levántate. Lorena explicó que si bien ella fue la protagonista de El Santo y las Mujeres Vampiro, jamás se animó a hacer un desnudo, ni con él, ni en ningún otro lado. A mí nunca me contrataron para hacer desnudos. Bueno, me quisieron contratar dos veces, pero yo les dije que no, porque luego mi hijo me iba a venir a decir... Mamá, ¿que saliste encuerada en la película? Además, tuve dos maridos que no estaban de acuerdo con eso. Si ya con el bikini se les incendiaba la cara de coraje, imagínense completamente desnuda. Hasta aquí un video más de Tutoriales Greverín. Se despide de ustedes su amiga Jenny García. Si el video te gustó, no olvides dejarme deditos arriba. Y si el video pareció de tu interés, por favor, comenta en la parte de abajo. Y no pierdas más el tiempo. Suscríbete al canal porque esto nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.